అంటే చిన్నప్పుడు అన్నీ చూస్తుంటాను కదా నేను ఏదో పెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నా పెద్ద హీట్ అయిపోలేదు పెద్ద అప్రిషియేషన్ రావాలని ఎందుకు అలా బ్రిన్నా పెట్టుకుంటే మనం ఎక్కడో కన్ఫర్న్ అయిపోతాం అని బ్రిన్నా అరే ఎంత మంచి ఛాన్స్ ఇస్తే ఫీచ్ చేస్తాయని అనిపిస్తుంది సుకుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ సార్ ఇట్స్ అన్ అబ్సల్యూట్ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ ఆన్ ద షో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కంగ్రాస్ చెప్పలేను రంగస్థలం ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అయింది అండ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ అయిపోయింది సినిమా రిలీజ్ అయ్యి సో ఇప్పటికైనా సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఐ యూ స్టిల్ కమింగ్ టు టర్మ్స్ విత్ ఎట్ లైక్ వాట్ ఈస్ ఇట్ లైక్ సార్ ఇందాక రోహిణి గారు వచ్చారు మా సినిమాలో మదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు కదా రోహిణి గారు అడిగారు ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడైనా టెన్షన్ తగ్గిందని నీకు అని అడిగారు రియల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే చెప్పలేకపోతున్నా మేము బికాస్ ఒక అంటే మేబీ అడనర్ అన్నమాట నాకు తెలుసు ఇంకా టెన్షన్ ఉంటా నువ్వు ఎందుకంటే ఇంకా అర్థం కాదు బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నేను బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది సో స్టిల్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు మై బ్రెయిన్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ డీసెంట్ హిట్ అవుతుంది డెఫినెట్గా అని నమ్మాను నేను కంపల్సరీ అది నమ్మితేనే సినిమా తీయగలం కానీ ఇంత రెస్పాన్స్ ఇది ఓవర్ వెల్ మీ రెస్పాన్స్ అందరూ ఫోన్ చేసి కాల్ చేయడం చేయడం కంటిన్యూస్లీ కాల్స్ అటెండ్ అవుతూనే ఉన్నాను ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా కొంచెం మిస్ అయిపోతున్నాయి కూడా చాలా టెక్స్ట్ మేము రెస్పెక్ట్ చేయలేకపోయింది చాలా వాటికి ఎక్కడే ఉన్నాయి చూస్తే నేను నాని పెట్టెలో ఎవరు సార్ తను ట్వీట్ చేశాను చూస్తే సార్ తను చాలా బాగా ట్వీట్ చేశారు అనుకున్నాను అరే చాలా బాగా చేస్తారని అనుకున్నాను చూస్తే అంటే తను ఆ రోజు మార్నింగే నాకు ఎక్స్పెక్ట్ ఉండాలి అయ్యో అది ఎక్కడో మూడు అనమాట వెతుకు అంటే నేను ఎవరు చేస్తారు మళ్ళీ ఎక్కడ మిస్ అయిపోయిన వెతుకుతుంటే దొరికింది అంటే నాని సారీ నాని ఐఎమ్ వెరీ సారీ నేను చూసుకోలేదు అని వెంట చేస్తే నో సార్ నో ప్రాబ్లం సార్ నో ఐఎమ్ అఫీషియల్ యువర్ బీకెం ఫ్యాన్ అని రైట్ ఐ సాల్ ఐ షూ టెల్ ఐ డోంట్ నో బట్ ఇట్స్ లైక్ నాని లాంటి తను అలా చెప్పడం మేబీ తన హంబుల్నెస్ బట్ నా మీద ప్రేమ చెప్పడం కోసం ఈ మధ్య ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తూనే ఉన్నారు నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది ఇంత అప్రిషియేషన్ రావడం యూనో ఇంత ఆఫీస్లీ కలెక్షన్స్ కూడా ఇట్స్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ సెట్ టిల్ డేట్ రైట్ సో యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ డస్ ఇట్ మీన్ అ లాట్ టు యూ టు గెట్ బోత్ క్రిటికలీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కమర్షియల్ సక్సెస్ రావడం చాలా ఏళ్ళు అయిపోయింది అనమాట ఇలా రెండు బహుశా లాస్ట్ టైం ఆర్యాకి వచ్చినట్టు ఉంది ఇంత యునానిమస్ అప్లాస్ సో బై యూ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దిస్ డేస్ ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఇలాంటి ఒక రోజు రావాలి నా కెరీర్లో కూడా అలా ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఫ్రాంక్గా నేను వస్తుందని అనుకోలేదు 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 ఎందుకంటే అంటే అంటే ఎప్పుడు ఒక నా బ్రెయిన్లో నా సినిమా పెద్ద హిట్ అయిపోలేదు పెద్ద అప్రిషియేషన్ రావాలని ఎందుకు అలా బ్రెయిన్లో పెట్టుకుంటే మనం ఎక్కడ కన్ఫర్న్ అయిపోతామని బై నాకు అందుకే ఏంటంటే మ్యాక్సిమం అంటే నేను ఇదేమైనా వచ్చింది ఆడియన్స్కి ఇదేమైనా నచ్చదు ఎక్కడ ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఇలా ఆలోచించుకుంటేనే ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలన్న ఉద్దేశం కనెక్ట్ అవుతామని కానీ ఎందుకో లాస్ట్ నానప్రభుతో ఈజ్ ఎ డీసెంట్ హిట్ బట్ వన్ ఈజ్ ఎ ఫ్లాప్ కానీ ఎక్కడి నుంచో వన్ ఫ్లాప్ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఇది చెప్పకూడదేమో ఇలా చెప్పాలేమో ఇక్కడనే కనెక్ట్ అవ్వలేదేమో ఇక్కడ సరిగా నేను క్లియర్ చెప్పలేదేమో ఈవెన్ నానప్రభుతో కూడా సమ్ పీపుల్ క్వశ్చన్ మీ అంటే ఎక్కడైనా మాస్క్ ఇలా కనెక్ట్ అవ్వలేదేమో సంథింగ్ ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ ఎ బిగ్ హిట్ బట్ అది కూడా ఇంకా నేను కాఫీ నా చోదనాల్సిన చోట కెపాసిటీ ఉంటున్నానేమో ఇలాంటి అవి కంటిన్యూస్గా బ్రిల్లో రన్ అవుతూనే ఉన్నాయి నాకు రన్ అవుతూనే ఉన్నాయి మేబీ అవన్నీ కలిసి ఎక్కడో ఎక్కడ ఎక్కడో నేను లోపల ఫీల్ అవుతున్నానేమో అందువల్ల నేను ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళగలిగాను ఓకే రైట్ రైట్ నువ్వు రంగస్థలం గురించి మాట్లాడితే ద మోర్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అంటే మీరు ఇప్పుడు వరకు చేసిన సినిమాలు మీ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ కానీ డిక్షన్ ద వే యూ ఇట్స్ యువర్ విజన్ అండ్ ఆల్ దాట్ అంటే ఎక్కడ ఆ హింట్ కూడా దొరకలేదు నాకు అంటే రంగస్థలం లాంటి సినిమా సుకుమార్ గారు చేస్తారు దట్ టు ఇట్స్ అమ్మడి లైక్ రామ్ చరణ్ అతని స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉండేది అతను చేసిన సినిమాలు కూడా సో సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు చాలాసార్లు ఆలోచించేవాడిని సో వీళ్ళిద్దరు ఇంత డిఫరెంట్ స్టైల్స్ కదా ఎలా సింక్ అవుతుంది అని మీరు చరణ్ గారి దగ్గర అప్రోచ్ అయినప్పుడు మధ్య ప్రెస్ మీట్లో కూడా చెప్పారండి రంగ అనే వ్యక్తి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు మీరు అప్పుడైనా ఆలోచించారా అసలు నా ఐ థాట్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఇతనికి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా ఎలా చేయాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఆ థాట్స్ అయినా రన్ అయ్యా మీకు అప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అది రన్ అవ్వదు ఎందుకంటే నేను అంటే ఎవరితో అయినా పర్సన్స్ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎవరైనా
గట్టిగా హక్ చేసుకుని కూడా గట్టిగా హక్ చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే అది ఓకే నేనంటే ఏదో ఇష్టమేమో ఏదో ఫీల్ అవుతాను మేబీ తనకి నాకు ఎక్చువల్ తను నేను మొన్న అడిగాను నేను నిజంగా ఉందా లేదా అలా మామూలుగా హక్ చేసిన వాళ్ళని కూడా అడిగాను నేను బట్ నేనంటే ఒక మనిషి ఒక మనిషి టచ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అంత ఉంది నాకు ఏదో నేను నేనంటే ప్రేమచారం ఏదో ఫీలింగ్ లోపల నాకు సో ఆ నేను ఆ ఫీలింగ్ లోపల తనకు నాకు అనుబంధం ఉండడం వల్ల అలాగే ఆర్య టూ కథ చెప్పినప్పుడు తమిళనాడు సార్ అలాగే కూర్చున్నాడు అలాగే ఆర్య టూ చూసాడు తను సో ఇవన్నీ ఎంత కొంత నాకు అది రన్ అవుతుంది మధ్యలో ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చినా అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్కి వస్తే నాకు కలుసుకుందాం కనీసం హాయ్ హాయ్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి నాకు పెద్ద కొత్త అనిపించల కనిపించలేదు ఇంకోటి ఎప్పుడు తను అంటే ఐ థింక్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ నాకు మీరు ఏదో చెప్పబోతున్నారు సార్ అంటే మీరు చాలామంది ఇప్పుడు చరణ్తో అండ్ ఆదితో మళ్ళీ సమాంతతో ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నారు సో మీరు కథ రాసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉంటుంది కదా సో ఇలా చేపించవచ్చా అవ అలాంటివి కూడా ఏమైనా ఆలోచిస్తారా లేకపోతే మీరు జస్ట్ సెట్లోకి వెళ్ళి లెట్ సి వాట్ వర్క్స్ అని అదే అప్రోచ్ అండి అంటే క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందని ఆలోచించుకుంటాను అంతేగాని ఆది ఇలా ఉండాలి ఇలా అని కాదు యాక్చువల్గా సో నా క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలి కుమార్ బాబు అంటే ఇలా డిగ్నిఫైడ్గా ఉండాలి ఓ చదువుకున్నవాడు ప్రతి క్యాలిక్యులేటర్గా ఆలోచించేవాడు అంటే కొంచెం ముందు చూపున్నవాడు ఇక్కడ జరుగుతున్న ఏదైనా ఉంటే కనుక దాన్ని క్వశ్చన్ చేయగల ప్రతిదీ ఒక క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది తనకి అని ఒక క్యారెక్టర్ డిసైడ్ దానికి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ బ్రెయిన్లో వెళ్ళిపోతుంది ఆ బ్యాక్ స్టోరీని బట్టి వాళ్ళు బిహేవ్ చేసినప్పుడు అర్థమైపోతుంది ఇది కాదు ఇది కాదని సో క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలనే విషయం మాత్రం క్యారెక్టర్ రాసుకున్నప్పుడు మనకు అర్థమైపోతుంది దాని ప్రకారమే తనకు వాళ్ళు మనం మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం వాళ్ళు పే ఫాలో అలా నేను ఈ మధ్య ఒక రైటర్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తను నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఒకటి చెప్పారు అనమాట అంటే యాక్టర్ని బట్టి వాళ్ళకి రాసే డైలాగులు మారిపోతే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలా డెలివర్ చేస్తారో ఊహించి రాయాలి ఒక్కోసారి ఆ హైస్ లోస్ అందరికీ సేమ్ ఉండవు కదా ఎవ్రీబడీ హ్యాజ్ అర్ ఓన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ హ్యాజ్ అర్ ఓన్ స్టైల్ సో యాక్టర్ యాక్టర్కి మారిపోతుంది అంటున్నాను కానీ మీరేంటంటే క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను సో హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ ఇన్ యువర్ కేస్ లైక్ వెన్ యూ వర్క్ విత్ యాక్టర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనేది సో క్యారెక్టర్ డిసైడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్ టైమింగ్ డైలాగ్ డిసైడ్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఫిట్ ఇన్ టు ఫిట్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఇప్పుడు చరుణ్ అనుకోండి ఈ సినిమా సంబంధించి తను డెఫ్ ఆ ఫీల్ ఆ బాల్ లాంగ్వేజ్ అది అంతా ఇదిగో తనకి అనుకోకుండా మరి ఈజీగా అడాప్ట్ చేసేస్తున్నాడు చాలా సింపుల్గా అడాప్ట్ చేస్తున్నాడు నేను టూ త్రీ డేస్ పడుద్ది నేను అనుకున్నాను నేను చేస్తున్న తను డైలాగ్ డిక్షన్ కూడా డిక్షన్ కానీ టైమింగ్ కానీ ఈ ఫార్వర్డ్ బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక టైమింగ్ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్ అలా ఉంటేనే అది పండుద్ది మీరు వింటాడు ఆ అంటాడు అలా చెప్తాడు అలా అయితే అవుతుందని సో ఓ టైమింగ్ ఉండాలి ఆ టైమింగ్లో చెప్తేనే తన క్యారెక్టర్ మనం ఫాలో అవ్వగలం ఓకే సో తను ఈజీగా ఈ వెంట ఉంటుంది క్యారెక్టర్ అండ్ సో నా విషయం ఏంటంటే క్యారెక్టర్ని అడాప్ట్ చేస్తా ఆర్టిస్ట్కి ఓకే ఓకే సరే సో మీరు ఆల్మోస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఈ కథ చెప్పారండి కదా ప్రొడ్యూసర్స్కి నేను యూ ఫైనలీ వెంట్ ఆన్ ఫ్లోర్ ఆన్ ఇన్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సో దాదాపు అక్కడ ఒక సిక్స్ మంత్స్ టైం ఉంది అక్కడ ఆబ్వియస్లీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంటే యూనో యూ వర్కింగ్ కన్స్టి కంటిన్యూస్లీ ఆన్ ది స్క్రిప్ట్ లొకేషన్స్ అదే సో ఎంత కాదన్నా ఒక త్రీ మంత్స్ అన్న స్క్రిప్ట్ రాసి ఉంటారు కదా స్టోరీ డిస్కషన్స్ అయ్యి కానీ వాట్ ఐ ఫౌండ్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ వాజ్ మీరు సెట్కి వెళ్ళాక కూడా ఆ రోజు సీన్ ఏంటి దాని స్క్రిప్ట్ రెడీ అవ్వలేదు అంట సో వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రూవైజ్ దేర్ విచ్ యూ హంట్ యూ హావెంట్ ఆల్రెడీ డన్ అది అది ఏంటి ఆ ఇంప్రూవైజేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే బౌన్ స్క్రిప్ట్ ఉండదా ఎప్పుడు సెటిల్ అయినప్పుడు అంటే ఎందుకు మా యాక్చువల్గా అను అనుకోకుండా ఈ స్క్రిప్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్లో వచ్చేసింది ద హోల్ స్క్రిప్ట్ అవుట్లైన్ వస్తాయి అవుట్లైన్ వచ్చేసింది తర్వాత స్ట్రక్చర్ మరీ పెద్దగా చేంజ్ కాలేదు ఓకే సీన్ లో ఇలాంటి సీన్ ఉండాలని ఉంటుంది ఓకే కానీ సీన్ లో కంటెంట్ ఏ ఉండాలని మీద రకరకాల కాంబినేషన్స్ చేస్తుంటాయి ఓకే ఆ డిస్కషన్స్ లో ఆ డిస్కషన్స్ లో అలా వచ్చేస్తుంటాయి సో ఏదో ఫిక్స్ చేయాలి తమ గాని లేసే కదా కాదు అనిపిస్తుంది బికాస్ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు కొరియోగ్రాఫ్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ కరెక్ట్ గా ఇద్దరమే ఇంట్రాక్షన్ రావట్లేదు ఇంకొక డైలాగ్ కావాలని అనిపిస్తుంది ఓకే సార్ ముందు డైలాగ్ కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తుంది అసలు ఈ సీన్ లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది కాదేమో అనిపిస్తుంది మరి ఏంటంటే ఎక్కడో చెప్పాల్సింది మనం ఈ ముందు
లేకపోతే నేను ఏదో చెప్పడము అట్లా సంథింగ్ ట్రై టు ఇంప్రూవైజ్ అనమాట ఇంప్రూవైజేషన్ అన్నదో లేదంటే అంటే సమ్టైమ్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఇందాక రోహిణి గారు చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో అడు అన్నట్టు అంటే ఇతను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడు మరి డి డీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడు మళ్ళీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే డీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడు అది మనకు నచ్చుతూ ఉంటుంది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం షూటింగ్ అనేది ఉన్నారు ఆ మాట కన్స్ట్రక్షన్ డీకన్స్ట్రక్షన్ అనమాట ఫస్ట్ టైం వెండు నేను అంటే ఈ కాంటాక్ట్స్లో బాగా ఎలా చేస్తారేమో అని అంటే మీరు ఇలా వెళ్ళి ఇది ఎలాగా అండి లే లేదు యాక్చువల్గా ఇటు వచ్చి మీరు వేరే డైలాగ్ అంటే బాగుంటుంది ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రాసెస్ అంతా మెయిన్ ఈ సినిమాలో చాలా సీన్స్ అన్నీ కూడా అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటరాక్షన్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది జరుగుతూ ఉంటుంది అలా జరిగేటప్పుడు చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి ఓకే సో వాట్ యూ డూ విత్ స్క్రిప్ట్ దట్ యూ ఆల్రెడీ రిటర్న్ అంటే అది పక్కన పెట్టేస్తారా అంటే స్పాట్లో ఐడియా ఈజ్ చాలా వరకు ఐడియా ఈజ్ సేమ్ ఉంటుంది ఓకే అంటే డైలాగ్స్ కొరియోగ్రఫీ బాండింగ్ బిట్వీన్ ద క్యారెక్టర్స్ రియాక్ట్ అవ్వడం ఇవన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి ఓకే బట్ ఐడియా కోర్ కోర్ ఐడియా ఆఫ్ ది సీన్ అంటే ఇక్కడ విలన్కి బ్రదర్స్ వార్నింగ్ ఇవ్వాలి అది ఫిక్స్ ఏమిస్తారనేది రకరకాలు ఉంటుంది అనమాట ఓకే బట్ ఆ మూడ్ మాత్రం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మేడం ముందు నుంచి అది మాత్రం ఎక్కడికక్కడ చేసుకుంటూ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా జనాలు ఒక్క కౌంటర్ ఇచ్చాడు అంటే విలన్కి విలన్కి ఒక కౌంటర్ ఇచ్చాడు అంటే డెఫినెట్గా ఆన్లైన్ క్లాస్ కొట్టాలి ఆ మూడ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏం అక్కడ ఉందని దానికి వంద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఏం డైలాగ్ చెప్పాలి డైలాగ్ అంటే దానికి ఒక టెన్ టెన్ ఒక టెన్ లెవెన్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇది చెప్పినా కొడతారు ఇది చెప్పినా కొడతారు ఇది చెప్పి కొడతారు అంటే ఏదో అది కాదు ఇది కాదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఓకే ఇది చేయడం ఉంటుంది లేకపోతే అక్కడ విలన్ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎలా రియాక్ట్ అయితే కాదు మరీ ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వడం కాదు కాకుండా ఇంకేదో వెంట్ర కలు అని అంటే ఆల్రెడీ కటింగ్ చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అవన్నీ స్పాంటేనియస్ అక్కడ జరిగేవి అన్ని ఓకే వెంట్రలు దులిపోవడం కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి సార్ ఐ వాజ్ వెరీ కీన్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ యూ రోడ్ రంగస్థలం యూనో ఫస్ట్ ఐడియా వచ్చేసింది అన్నారు ఆ బ్రీఫ్ అవుట్లైన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో అండ్ ఇది ఫస్ట్ సినిమా మీకు ఫస్ట్ క్లైమాక్స్ ఆలోచించి దాని తర్వాత దాన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి లేకపోతే ప్రతి సినిమా ఇలాగే ఉంటుందో ప్రాసెస్ మీకు నాకు తెలిసి ఆర్య చేయడం ఆర్య టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ వన్ అండ్ ఒక్క యా వన్ అండ్ ఒక్క క్లైమాక్స్ వచ్చింది అలాగే అండ్ ముందే క్లైమాక్స్ అని కాదు కథతో పాటు క్లైమాక్స్ ముందు వచ్చింది ఓకే అంటే క్లైమాక్స్ బట్టి అది కూడా కథ ప్రిపేర్ చేస్తుంది అలాగే నాన్న ప్రేమతో కూడా అలాంటిదే ఓకే అయితే ఇది ప్యూర్గా అవన్నీ కూడా అంటే కథ కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యి ఒక క్లైమాక్స్ అనుకున్న అనుకున్న బాబుతో ఇందులో మాత్రం క్లైమాక్స్ ఒక మంచి ఐడియా వచ్చింది వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ అరే ఇలాంటి రివెంజ్ ఒక కొత్తగా ఉంటుంది ఓకే ఇంతవరకు రాలేదు నా ఫీలింగ్ రైట్ ఎక్కడ ఐ థింక్ నేను ఎక్కడ చూడలేదేమో అనుకుంటే పొరపాటు ఎక్కడ ఉంది మాత్రం తెలియదు కానీ ఎక్కడ చూడలేదు ఇలాంటి క్లైమాక్స్ భలే వచ్చింది క్లైమాక్స్ కొత్తగా ఉంది క్లైమాక్స్ అని అది ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాను బాగా హాన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ క్లైమాక్స్ కోసం అంటే హీరోకి ఏదో అన్యాయం జరగాలి అన్యాయం కూడా ఒక బ్రదర్ని పెడదాం ఓకే బ్రదర్ని పెడితే అంటే అసలు ఆడిన మిస్ డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఒక విలన్ కావాలి విలన్ సో ఆ విలన్ విలన్ అవ్వాలంటే ఒక అన్యాయం జరగాలి రంగమత్త ఓకే సో అంటే వీ కన్స్ట్రక్ట్ అయిన హోల్ థింగ్ అనమాట అట్లా సో విలన్కి ఒక సపోర్టర్ కావాలి పక్కన కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే విలన్ మాట్లాడితే విలన్ వీక్ అయిపోతాడు సో విలన్ ఏం చేసాం అని చూపించట్లేదు డైరెక్ట్గా కాబట్టి పక్కన ఎవడో ఒక ఒక బ్యాడ్ గేమ్ కావాలి అంటే అజయ్ ఘోష్ ఓకే సో ఓవరాల్గా ఇట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ టు బీనింగ్ అనమాట ఓకే సో ఇన్ రంగస్థలం వాట్ వాజ్ ద టఫెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ యూ టు క్రియేట్ యూనో ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా చెప్పి సార్ మీరు అంటే చాలా మంది సినిమా చూసి కూడా ఇంత సింపుల్ స్టోరీ జయదబాబు క్యారెక్టర్ ఎందుకలా బికాస్ ఇతను ముఖం మాట చేసి కూడా చూపించట్లేదు డైరెక్ట్గా ఆ భయం అలాగే క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఫ్రమ్ ద బిగిన్ నుంచి తన ఊళ్ళో అందరూ భక్తిని చూపించాలి అట్ ద సేమ్ టైం తన అంటే ఏదో భయం ఉందని చూపించాలి భక్తి భయం రెండు ఒకేసారి చూపించాలి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాయి నేను అంటే సరంగా వాడేదో రే ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రెసిడెంట్ గారు పూజలు తిన్న మీరేం చేస్తారు అంటే అందరూ పగెట్టాలి అంటే ఏదో పూజలు చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఒక భయాన్ని భక్తిని రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు తెలియకుండానే లేకపోతే వీడు ఏమైనా ఏం చేస్తానరా వీళ్ళు రియాక్ట్ అవుతున్నారు అనిపిస్తుంది సో తెలియకుండానే ఆ క్యారెక్టర్ చాలా టఫ్ అయిపోయింది
I found something very interesting about this mm. character sir like asli eppudu voice raise avuthundi a pilip kuda em kode sir em sangathu chaala nimmadiga maatladutunna evarki warning vadu you know so mm. is not exactly a villain like figure chaala cinema lo chustunnattu అదేం చాలా ఇంటెన్షనల్ గా అలాంటి సైకాలజీ ఉన్న క్యారెక్టరే అనుకున్నారా లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్లీ వాంటెడ్లీ బికాస్ తను ఏం మాట్లాడినా తన ఒపీనియన్ తెలిసిపోతా నేను తెలిసిపోతా ఆడియన్స్ కి ఎక్కువ మాట్లాడిస్తే ఎక్కువ మాట్లాడించకుండా తను ఏం రావాలో అవి అంటే తను ఒక్క మాట కూడా ఊళ్ళో జనాలు చెప్పులు పట్టుకుని తన ఇంటి దగ్గర ఉన్న కూడా చెప్పులు చేత పట్టుకెళ్తారు అంటే అలాంటి క్యారెక్టర్ అంటే క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు అంటే ఎక్కువ హౌస్ కనిపించాలి హౌస్ లోపల ఇప్పుడు ఇక్కడ పుట్లో పాము ఉంది పుట్లో పాము ఉంది పుట్లో పాము ఉంది అంటే భయపడ పాము కనిపిస్తే రియల్గా దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో మనం ఈజీగా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటాం ఆ పుట్లో పాము ఉందంట ఆ పుట్లో పాము ఉందంట చెట్టు పెద్ద దయ్యం ఉందంట అంటే ఇది ఎక్కువ భయపెడుతుంటుంది మనల్ని సో హౌస్ చూస్తే హౌస్ భయపెట్టాలి అస్మాన్ కానీ అందుకని మీకు విలన్ సీన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండవు మీరు ఫస్ట్ తీసుకున్న దాని జాతో సీన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అవును చాలా చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఉంటాయి త్రీ ఫోర్ సీన్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ ఫోర్ సీన్స్ అంటే ఆయన చూస్తే ఒక గౌరవం ఉండాలి ఒక భయం ఉండాలి అన్ని ఆడేనికి ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కడో అంటే ఊరికి చాలా దూరం అనమాట క్యారెక్టర్ అంటే కథకి చాలా దూరంలో ఉన్న క్యారెక్టర్ అక్కడ నుండి మెయింటైన్ చేస్తుంది క్యారెక్టర్ కాబట్టి దగ్గరే తీసుకురాకూడదు తను ఎక్కువ మాట్లాడడం మొదలు పెడితే చాలా ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది చాలా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది తన మాట్లాడడం మొదలెట్టేసరికి తన విస్ తన తన ఆలోచన ధోరణి ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క ఆలోచన ధోరణి ఏంటి తను ఏం ఫీల్ అవుతుంది వాడు వాడు వేటు అంటే ఒక చాలు కదా సో ఆడే తెలిసిపోతే తెలిసిపోతే వీక్ అయిపోతుంది క్యారెక్టర్ అందుకని నాకు చాలా తక్కువ మాట్లాడించాను అనమాట చాలా రియాక్షన్స్ తోనే ఉండాలనుకున్నాను అంటే ఎప్పుడు ఆ మిస్ట్రీ మెయింటైన్ అవ్వాలి మిస్ట్రీ మెయింటైన్ అవ్వాలి ఓకే కరెక్ట్ రైట్ రైట్ అండ్ అనేది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇస్ ఓకే తను విలన్ స్టోరీలో బట్ హీరోకి విలన్కి ఎప్పుడు కాన్ఫిడెన్టేషన్ అనేది జరగదు అనమాట అండ్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక యూజువలీ హీరోకి విలన్కి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈస్ అట్లీస్ట్ సమ్ సీన్ వేర్ ఏదో వార్నింగ్ ఇవ్వడమో లేకపోతే సమ్ డైలాగ్ బట్ ఈ సినిమాలో ఎప్పుడు చరణ్ మాట్లాడినప్పుడు జగపతి బాబు మాట్లాడు జగపతి బాబు మాట్లాడినప్పుడు చరణ్ కామ్గా ఉంటాడు సో అది ఎందుకని అలాగా ఐ మీన్ వాట్ వాజ్ ద ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ దాట్ సార్ట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ ద టూ క్యారెక్టర్స్ బికాస్ ఇప్పుడు చరణ్ మాట్లాడినప్పుడు అంటే జగతో మాట్లాడే అనుకోండి రెండు క్యాటర్స్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి అంతే కదా ఒక క్యాటర్ ఇస్తే ఒక క్యాటర్ జవాబు ఇస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఈ క్యాటర్ కూడా స్టేచ్ ఉంది జగత్ బాబు క్యారెక్టర్కి ఓకే సో హీ హీ హ్యాస్ టు రియాక్ట్ దట్స్ ఇట్ ఒక లుక్ ఇస్తే చాలు ఇంకా చెప్పాలంటే బ్రదర్స్ వచ్చి వాలింగ్ ఇచ్చే సీన్లో నేను ఒక రియాక్షన్ అయింది చాలా ఎక్కువ తీసా ముందు ఓకే ఎక్కువ తను ఇరిటేట్ అయిపోతున్నట్టు తీసాను మళ్ళీ కరెక్ట్గా అనిపించింది ఎందుకంటే అతను రియాక్ట్ అవ్వకూడదు ఎక్కువ వెనకాల అజయ్ ఘోష్ ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే తను ఇవన్నీ చాలా చిన్న విషయం అదే అదే ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు వచ్చి వాలింగ్ అవడం అనేది జగత్బాబు చాలా చిన్న విషయం చాలా చిన్న విషయం ఆ చిన్న విషయానికి పెద్ద ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వకూడదు తను తను సింపులే పక్కడే చాలా పెద్ద విషయం కానీ వాలింగ్ చేస్తానని చెప్పి అందుకే అజయ్ ఘోష్ రియాక్షన్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నా పెద్దగా ఈ రియాక్షన్ తక్కువ ఉండొచ్చు అని ఉన్నదానికన్నా ఇప్పుడు దానికన్నా కొన్ని సో నేను టూ వేస్ తీస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ దేవత ఓవర్ చేత చేంజ్ చేసి అది కాస్త కొంచెం సెటిల్గా అవుతాం రియాక్షన్ బికాస్ మీరు ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వకూడదు మీ పక్కడ ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వాలి ఈ విషయానికి ఎందుకంటే మీకు చాలా చిన్న విషయం ఇది అన్నట్టు అలా తీసుకున్నాం కానీ చిట్టుబాబుకి ప్రెసిడెంట్ గారు అంటే వాట్ ఈస్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ యూనో అంటే తను కోపమా లేకపోతే పెద్దగా పట్టించుకోడా ఎందుకంటే తను ఎప్పుడు తన ఒపీనియన్ మనకి యూనో చెప్పడు ఎక్కడ నేను ప్రెసిడెంట్ గురించి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను అట్లీస్ట్ కుమార్ బాబు అన్న కొంచెం కోపంగా సరదాగా సరదాగా హ్యాపీ త్రీ అయ్యాయి అన్నప్పుడు ఏమో ఎవరి గురించి మాట్లాడినప్పుడు అంటే ఆడ అని ఆ పావు కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటుంది అది కొంచెం మొదటి కాటేస్తారా అని పావు అది ఆరు రోజులు పొడుగు ఉంటుంది కాటేస్తే చంపేస్తుంది ఈ టైప్ కాదు తను సో ప్రతి క్యాటర్ గురించి లైట్ అంటే చాలా ఈజీ గోయింగ్ గాయ్ సినిమాలో అందుకే ప్రతి ఏ క్యాటర్ పట్ల సెపరేట్గా ఒపీనియన్ లేకపోతే చూసి ఇది అవ్వడము అలాంటి ఏమి లేవు తనకి అవన్నీ వాళ్ళ అన్నకి ఇచ్చాం ఒక పాటర్ అంతా వాళ్ళ అన్నీ మోసుకుంటూ వెళ్ళాడు చిట్టుబాబు బ్రదర్ మోసుకుంటూ వెళ్ళాడు సో చిట్టుబాబు బ్రదర్ అంటే ప్రశాంత్ అన్యాయం చేస్తే అన్యాయం ఫీల్ అవుతాడు కాదంటే కాదని ఫీల్ అవుతాడు సో ఏం చేసినా పర్ఫెక్ట్ కథలో ఉన్న దాన్ని ప్రతి దానికి డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా అర్థం చేసుకుని రియాక్ట్
వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ టు చిట్టుబాబు వాట్ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద విలేజ్ టు చిట్టుబాబు అనేది క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది మాడ్యులేషన్లోని ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు పూజలు చేస్తూ ఉంటాడు అని చూపించారు సార్ దానికి ఒక లాజిక్ కూడా అటాచ్ చేశారంటే పూజలు చేస్తానికి ఎక్కువ శక్తులు ఉంటాయని ఊరికి అరిష్టం అని అని అగైన్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ యూ ఆల్సో వాంటెడ్ టు రిప్రజెంట్ అప్పుడున్న కల్చర్ కానీ హరికథ బుర్రకథ లాంటివి ఆ ఎలిమెంట్స్ కూడా వచ్చాయి బట్ ఐ థౌట్ దట్ వాస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వే టు ప్రొజెక్ట్ హిమ్ ఎందుకంటే సడన్గా ఒక్క డైలాగ్ అతన్ని దేవుడిని చేస్తారు మేము అవును సో వాజ్ ఆల్ ఆల్సో వెరీ ఇంటెన్షనల్ అంటే ఇలా ఇలా ఉంటే బాగుంటుందేమో అని నో యాక్చువల్లీ నేను ఐ స్టార్ట్ రీసెర్చింగ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఆల్ మ్యామ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ మై అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ప్రసాద్ ఉన్నాడు తను చెప్పిన ఊళ్ళో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్స్ అని చెప్పాడు అంటే ఊళ్ళో ఒకటి అంటే అందరికీ భయం అంటే వాడు ఒక పొలం ఆక్యుపై చేశాడు అది కాదు అని చెప్పి ఆ పొలం ఇంకొకటి వీళ్ళు వెళ్ళి ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి అందరికి భయం ఎందుకంటే అది మంత్రగాడని ఓకే మంత్రాలు వేస్తాడని చెప్పి సో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు తను చెప్పింది అంటే వాళ్ళ వెళ్ళి మొత్తం మీద ఊరి జనం ఏదో ఈ ప్రసాద్ వాళ్ళ ఫాదరు ఎవరో వెళ్ళి చేస్తే ఆ పొలం నిండా అన్ని షోలాలు అంటే మంత్రించిన ఏవో సంథింగ్ కొబ్బరి కొబ్బరికాయలు ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి అనమాట అంటే అందరూ భయపడిపోతారని తెలుసుతుంటారు సో ఒక మనిషిని వాడు భయపడతానని చెప్పి కనీసం ఆ పొలం నుంచి కూడా ఎవరు వెళ్ళేవారు కదట అలా సాధన చేసేస్తున్నాడు భయంతో వెళ్తే అక్కడ ఏమైనా అతను ఎదుర్కొంటే ఏదో చేస్తాడు మన ఏదో చేతబడి చేస్తాడు అలాంటిది అని చెప్పి సో దాని నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ అది రైట్ సో ఈ మధ్య ఇంకొక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు సార్ మీరు అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ వాస్ ఫర్ రంగస్థలం ఓవర్ యూర్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఆబ్వియస్లీ మీరు రై మీ స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు చాలా ఎక్సైట్ అవుతారు అది నెక్స్ట్ సీన్ ఏంటనేది మీకు తెలియదు ఐమ్ వెయిటింగ్ టు బి సర్ప్రైజ్ అని ఈ సినిమా కూడా అలాగే జరిగిందా లేకపోతే బాగా క్లారిటీతో లేరా ఓకే ఇది చేస్తున్నాం మనం స్టార్ట్ టు ఫినిష్ ఇలా అవుతుంది ట్రాజెక్టరీ అని చెప్పి అవుట్లైన్ వచ్చేస్తుంది బట్ అవుట్లైన్ చేస్తే సినీ కార్డ్ రైడ్ అనేది చాలా కష్టమైన విషయం బికాస్ ఇందులో సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్లు ఉన్నాయి కానీ పెద్ద సర్ప్రైజ్లు అలాగా అని నేను ఫీల్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా సో లవ్ స్టోరీ నడిపించాలి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకురావాలి తర్వాత అంటే సో ఈ సీన్ అంటే ఈ అంటే ఆ నెక్స్ట్ సీన్ ఏంటనేది కథ చెప్పాలి నెక్స్ట్ సీన్లో కథ చెప్పాలి ఇలా అయితే ఒక బ్లాక్ మాత్రం ఫిక్స్ అయిపోయింది ఏం బ్లాక్ అంటే ఏదో ఇంట్లో ఎవరికైనా అవమానం జరిగితే హీరో అక్కడే ఉంటాడు కానీ వినపడదు వాడు ఊకే ఎంజాయ్ చేసి నవ్వుతో నవ్వు వచ్చేస్తాడు కట్ చేస్తే ఆ నెక్స్ట్ ఒక కాన్వర్జేషన్లో వాడు తెలుస్తుంది నైట్ కాన్వర్జేషన్లో తెలుస్తుంది తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా యాక్ట్ అవుతాడు వెళ్ళి కొడతాడు అనేది ఈ బ్లాక్ ఫిక్స్ ఓకే ఇలాంటి బ్లాక్స్ ఫిక్స్ అయిపోయి అంటే ఒక త్రీ సీన్స్ కలిపి ఒక బ్లాక్ ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇట్లా ఓకే రైట్ తర్వాత తర్వాత అంటే ప్రతి సీన్ ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకెళ్ళడం కోసం అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఆ నెక్స్ట్ అంటే బ్రదర్ ఎక్కడ రియాక్ట్ అవుతాడు మళ్ళీ అంటే బ్రదర్ రియాక్ట్ అవుతాడు అంటే హీరోకి ఏదైనా అన్యాయం అంటే హీరో వాడిని కొట్టాడు కాబట్టి ఐదర్ ప్రశ్న మనిషి వచ్చి వాడిని కొట్టాలి లేదా ఇంకొక అంటే ఎక్కడైనా బయట శక్తులు తీసుకొచ్చి హీరో తీసుకెళ్ళాలి ఓకే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు హీరో ప్రెషెంట్ మనిషిని కొట్టాడు ప్రెషెంట్ మనిషిని కొట్టాడు అంటే ఇప్పుడు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఊళ్ళో ప్రెషెంట్ మనిషిలో వచ్చి హీరోని కొట్టాలి లేదు అంటే బయట శక్తులు వచ్చి తీసుకెళ్ళాలి ఓకే నేను ఏం చెప్తానంటే ప్రత్యక్షంగా ప్రెషెంట్ ఎక్కడ బ్యాడ్ అని చెప్పిట్లా ప్రెషెంట్ చుట్టూ వచ్చి పెద్ద పెద్ద గుండెలు పెట్టాలి నేను సో అది కరెక్ట్ కాదు కొట్టించడం అది సో ప్రెషెంట్ వీక్ అయిపోతాడు ఇది డైరెక్ట్గా కొట్టించడం అంటే సో తన ఎప్పుడు కూడా చూస్తే కనుక ప్లానింగ్ అంతా కూడా సెపరేట్గా ఉంది అంటే బయట నుంచి ఎవరో మనుషులు వస్తారు బయట నుంచి ఎవరో ఏదో చేస్తారు అలా పంటలో జరిగేది ఇదివరకు గుండా ఇజాంత ఎలా ఉంటుంది అంటే అంత పరోక్షంగా ఉంటుంది రాయలసీమ లాగా తెలంగాణ లాగా ప్రత్యక్షంగా ఉండదు ఫేస్ టు ఫేస్ ఉండదు నరికేసుకోవడం తిట్టేసుకుని ఉండదు అన్ని ప్లాన్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రశ్న మనసు డైరెక్ట్ కొడితే డైరెక్ట్ అయిపోద్ది రాయలసీమ అయిపోద్ది ఇంకా రన్ రంగం స్టార్ట్ అయిపోద్ది అందుకని మేము వెంట పోలీస్ స్టేషన్ ఓకే బయట పోలీసులు వచ్చి హీరో తీసుకెళ్తే సో వీ కనెక్టెడ్ లైక్ దాట్ సో అట్లా ఈ మధ్య రత్న మేల్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తను ఈ లొకేషన్స్ రెక్కి గురించి టాపిక్ వచ్చిందనమాట ఫస్ట్ అరకు అనుకున్నారు కానీ అక్కడ ఎయిటీస్లో ఎస్పెషల్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ లోకల్ కల్చర్ ఏం చూపించాలో తెలియదు సో లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ సంథింగ్ ఎల్స్ అని అనమాట సో ఫైనలీ మీరు యూనో పాపకొండల దగ్గర యూనో యూ సో దాట్
అనే కొంచెం సో అంతా డ్రైగా ఉన్న లొకేషన్స్లో ఉన్న ఉంటాయి కదా ఎక్కడో మైండ్లో ఇన్స్పెషల్ సినిమా సో హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దట్ అనుకున్నాను ఓకే అనుకుని శ్రీకాకుళం వైపు డ్రై అంత ఉంది అనుకుని నా అసిస్టెంట్ అంటే పంపించాను పంపించి అక్కడ చూస్తే బాగుంది బట్ తర్వాత అది రాయలసీమలో చేద్దాం అనుకున్నాం రాయలసీమ అంటే డైరెక్ట్గా కొట్టుకోవడం ఉంటుంది ఈ సినిమా అంతా సెటిల్గా వెళ్తుంది కొట్టాట్లు ఏం లేకుండా ఎక్కడో చోట రివీల్ చేస్తాం మన దాన్ని సో సో విలన్ డైరెక్ట్గా చంపేసి పొడి చేసే బాబు కాదు సో కాబట్టి రాయలసీమ కరెక్ట్ కాదు సో తెలంగాణ కూడా కరెక్ట్ కాదు ఈ తెలంగాణ కూడా ఎంత కొంత పవర్ఫుల్ అయితే ఉంటుంది సో కాబట్టి శ్రీకాకుళం కానీ కోనసీమ కానీ అనుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు అనుకోకుండా పాపకొండలు సో పాపకొండలు వచ్చిన తర్వాత పాపకొండ వెళ్ళింది అయిపోయినా వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ముందు ఇదంతా ప్యాడి అంటే వరి వరి సాగు ధాన్యం బస్తాలు ధాన్యం తీయడం ధాన్యం పనులు వేసి కొట్టడం ఇది నాకు తెలిసిన కల్చర్ మా ఊళ్ళో సో దానికోసం చీలు వెతకడం మొదలుపెట్టాం కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటే ఏంటంటే నా అశ్వి లీటర్ పంపించిన ఫొటోస్లో అన్నీ కాన్ ఉన్నాయి అరే నాకు వెంటనే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది కాన్ చాలా బాగుంది ఎల్లోయిష్గా మొత్తం ఓవరాల్గా లుక్కే మారిపోద్ది కాన్ చాలా బాగుంది ఎల్లోయిష్గా లుక్కే మారిపోద్ది ఇంకోటి డ్రైనెస్కి దీనికి ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఇంకోటిని ధాన్యం ఏదో సైకలాజికల్గా ధాన్యం అంటే చిన్నగా ఉంటుంది కాన్ అంటే పెద్దగా ఉంటుంది ప్రాబ్లం కూడా ఏదో బిగ్ అనే ఫీలింగ్ వస్తే మాడిన బ్రెయిన్లో అని ఐ థాట్ లైక్ దట్ అంటే నేను అనుకున్నా అనిపించి బెటర్ అంటే నాకు అప్పటివరకు అసలు వరి అనేది ఆ కొట్టడం అని అంటే ట్రాక్టర్ దులుతూ ఉంటుంటే జీపు జాగడం అదే ట్రాక్టర్ రైస్ ఉంటుంది కదా రైస్ పైన ట్రాక్టర్తో పనులు వేస్తారు ఆ ట్రాక్టర్ రైస్ పైన తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట తిరిగితే ఒడ్లు రాలిపోతాయి దాన్ని రాలిపోద్ది అలా ఉన్నప్పుడు ట్రాక్టర్ రావడం ఇది విజువలైజ్ విజువలైజేషన్ ఇచ్చుకోవడం కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళేమో తర్వాత తీసుకుని ఒక బలగేసి కొడుతూ ఉండడం ఇది విజువల్ అలాంటి విజువల్ ఇక్కడ లేదు మరి ఎట్లా ఇప్పుడు కార్ అంటే ఏంటంటే ఒక మిషన్ తీసుకొచ్చారు ఆ మిషన్ వేసేసి ఉంటారు సార్ కార్ని ఊడిపోతుంది అన్నది అటు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసాం ఎంక్వైరీ చేస్తే కాశీ అని ఆశ్చర్య లేటర్ ఉన్నాడు తను తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుపడ్డాయి సినిమా అంటే సార్ యాక్చువల్లీ మా ఊళ్ళో కార్ని ఇలా కొట్టేవారని ఈ టోల్డ్ అంటే రోకలు వేసి కొట్టేవారు కర్రలు వేసి కొట్టేవారు ఇలా కొట్టేవారు అంటే సో ఓకే బెటర్ అంటే నాకు అది నచ్చల ఒక విషయం మళ్ళీ మిషన్ ఉపయోగించడం నచ్చల నాకు పాత పద్ధతులు అయినా కొట్టేది ఏదైనా ఉందని వెతికా అనమాట అయితే వి ఎంక్వైర్డ్ అండ్ we were informed that ila kote varu anipi aa idedo baundi okay edo topic ni pettochu interesting ga theyochu ani so enta andam ante inka konni scenes miss ayipoyam lechipene gaani a con backdrop chaala andanga anipinchu mana cinema anta con backdrop con backdrop untadi konni scenes lo lechipoyindi actually cheppalante ala marindi location chusin tarvata backdrop marindi rice anukundi con ayindi okay aa yellowish tone antunnaru kada so i malli aa గ్రాస్ ల్యాండ్స్ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫిల్మ్ రైట్ ఊర్లోకి రావాలంటే ఆ గ్రాస్ ల్యాండ్ నుంచి వెళ్ళాలి అక్కడే చాలా మర్డర్స్ కూడా జరుగుతూ ఎగ్జాక్ట్లీ సూపర్ అడిగా సో నాకు ముందు ఏంటంటే పాములు వెతకడం ఒక గ్రాస్ లో అనుకున్నాను ఆ గ్రాస్ ఎలా ఉండదో తెలియదు ఊహించుకున్నాను అంతే ఓకే ఎంత ఒకసారి ఎంత కొన్ని సెన్స్ అంటే ఎంత ఆనందిస్తుంది అంటే నాకు సినిమా అన్ని పాజిటివ్ సెన్స్ తగులుతాయంటే ఎక్కువ నమ్మను కానీ ఏదో ఒక మనకి పాజిటివ్ సెన్స్ అంటే మనం అనుకున్నది ఇక్కడ ఉంది ఏంటి అనిపిస్తుంది సో ఈ స్టార్టెడ్ రీసెర్చింగ్ అరే నాకు ఒక గడ్డి పొదలు అంత గడ్డి ఉండాలి గ్రాస్ ఉండాలరా అలాగే ఏదైనా ఎక్కడైనా ఉందేమో చూడండి ఇలా చూంటే ఎక్కడ కొల్లేరులో ఉందని చెప్పారు సో కొల్లేరులో ఫొటోస్ తీసారు బట్ కొల్లేరులో గ్రాస్ చాలా హైట్ ఉంది పైగా మధ్యలో బురద ఉంది స్ట్రెచ్చింగ్ దానికి చాలా ప్రాబ్లం అయిపోద్ది అయినా ఇవి స్టార్టెడ్ ఎక్కడ తీద్దాం చూద్దాం అని ట్రై చేస్తానంటే కానీ ఎందుకు నాకు ఇంకా కనీస్ కట్టలే అనుకోకుండా లొకేషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఫోటో వచ్చింది లొకేషన్స్లో అంటే గోదావరి మధ్యలో ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ అంతా స్ట్రెచ్ అంతా గ్రాస్ ఉంది ఉంటుంది ఒక బ్రేక్ అయినా సరే ఇంకొక స్ట్రెచ్ మళ్ళీ గోదావరి మధ్యలో ఉన్న ల్యాండ్ లో గ్రాస్ మాత్రం పెరుగుతుంది ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందంటే అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అసలు అరే చూసావా ఇక్కడ ఏదో కళ్ళ వచ్చాడు వచ్చింది ఇక్కడ ఉంది ఏంటి అని చెప్పి అంటే గ్రాస్ అనేది జస్ట్ ఒక పాము నెత్తికి ఎపిసోడ్ మోసం అనుకున్నాం అనుకున్నామండి ఎప్పుడైతే గ్రాస్ ఎంత ఉందో మొత్తం కథ కనెక్ట్ చేసేద్దాం అంటే ఊరికి టౌన్ మధ్య గ్రాస్ ఉంది అనుకుందాం అంటే ఎవరు దాటినా సరే గ్రాస్ దాటుకుని ఊర్లోకి రావాలనుకుందాం సో ఇట్లా కథ కనెక్ట్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను సో అది అనార్మస్ గ్రాస్ అని చూపిద్దాం ఓకే ఇంకా బ్రదర్ సంబంధించిన ఎపిసోడ్ ఉంది కదా చేసింగ్ ఎపిసోడ్ ఉంది కదా ఆ చేసింగ్ ఎపిసోడ్ కూడా అక్కడే పెడదాం అంటే ఇది ఒక ఒక
పోయి పోయి వాడు మళ్ళీ అక్కడే ఎందుకు ఉంటాడు ఇంకో ఊరు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అనిపించింది వాడు బట్ వాట్ వాజ్ యువర్ రీజన్ బిహైండ్ దాట్ లైక్ అంటే అది కనెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడే ఉంచారా వాడిని లేకపోతే హీ కూడ్ ఎస్కేప్ రైట్ ఏదో వేరే ఊరు వేరే పట్నం వెళ్ళిపోయిండచ్చు నాకు ఎందుకంటే అంత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి అదే ఊరిని పరిపాలించిన వ్యక్తి ఆ ప్రేమను ఎదుర్కొనడేమో అనిపించింది దగ్గరలో ఉంటాడేమో అనిపించింది అంటే ఏదైనా చేసి సంథింగ్ మళ్ళీ తన రాజ్యం దాన్ని కూర్పడని చూసారా ఎంత దగ్గరలో ఉంటే అంత ఒక తొందరగా రాజ్యాన్ని తీసుకోవచ్చు బికాస్ అది నేను ఆల్రెడీ నేను ఎనాన్ బస్ అని చూపించాను అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ ఉంటే కనుక ఒక అందరు ఫీల్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ అనుకోవాలి అంత ఉండదు కానీ టాప్ ఎక్కడ పెడితే అంత రేంజ్ ఉంటుంది మీకు చూపించిన దాంట్లో సో ఏంటంటే ఎక్కడో ఉంటాడు దగ్గరలోనే ఉంటాడు ఉండాలి పాము అనేది తన పాము రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి పాము అనేది ఎక్కడో దూరంగా పారిపోయి ఎక్కడో ఉండదు ఉంటే దగ్గరలోనే వేసి కాట్ చేయడానికి రెడీ చేస్తే ఉంటుంది అలాంటిది తను అనుకున్నాను ఓకే ఓకే రామ్ చరణ్ గురించి మాట్లాడితే మీరు ఆబ్వియస్లీ ఈజ్ డన్ ఎ టెరిఫిక్ జాబ్ నో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎన్స్ టు ఎక్స్ సే అబౌట్ హెమ్ అందరినీ షాక్ చేస్తాడు ఈజీ మీరు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చెప్పారు ఆయన డే వన్ నుంచి గాడ్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ రియలీ వెల్ చాలాసార్లు సింగిల్ టేక్స్ ఐ ఫస్ట్ టేక్లోనే అయిపోయేది అని బట్ యూ ఆర్ టెలింగ్ హిమ్ లాడ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ రైట్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా చేయాలి ఇలా ఉండాలి ఇలా బై బిహేవ్ చేయాలని So what were these conversations between you and Charan and what is it that he wanted to understand from you? First of all, he didn't show us in the village. 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 But maybe... I don't know నా తెలిసి ఏమైపోతుందంటే మీరు కట్ కరెక్ట్గా అంటే ఒక్కసారి అవుతుంటే స్ట్రెచ్ వెళ్ళిపోతుంది ఒకసారి క్యారెక్టర్ నేను ఫస్ట్ డే క్యారెక్టర్ పట్టే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను నేను షూటింగ్ స్టార్ట్ డే ఓకే ఇది ఇది క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండవచ్చు మ్యానరిజమ్స్ అనేవి సో తను ఎలా అంటే ఇలా ఉంటాడు ఎప్పటికప్పుడు రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడప్పుడు వినడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు విన్ చేస్తూ ఉంటాడు అలాగే ఈ గోదావరి స్లాంగ్లో మాట్లాడతాడు సో ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయినా కానీ దీనికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా హింట్స్ అనేవి ఇతనికి దొరుకుతూనే ఉన్నాయి బట్ మేబీ హీ బిలీవ్డ్ ఆర్ తను ఏంటంటే తను బాగా నచ్చిందో లోపల ఆ క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చుండొచ్చు లేకపోతే తన ఏదైనా ఎమోషన్ తాగుందో ఈ క్యారెక్టర్ సంబంధించి పైగా నేను ఒకటి ఒక దారిని పెట్టాను ఏంటంటే అసలు ఏది ప్రిపేర్ కావద్దు అని మీకు సంబంధించి రీసెర్చ్ చేయదు ప్రిపేర్ కావద్దు మన స్పాంటేనియస్ ఏదైతే చేద్దాం ఏదో నా బ్రెయిన్లో ఉందని చెప్తాను వాట్ ఎవర్ అని అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే తను ఏదో తను వేరే ప్రిపేర్ అయ్యి లేకపోతే నేనేదో చెప్పి రెండు మంచి ఫ్రిక్షన్ షార్ట్ అయ్యి ఇలా కాకుండా ఉంటే బ్లాంక్గా ఉండే బెటర్ అని సో తను అలాగే బ్లాంక్గా వచ్చాడు సో సీన్ కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఇది ఇది అని చెప్పాను నీకు సరిగా వినపడదు ఒక్కొక్కరు గట్టిగా మాడుతుంటారు నీకేమో కోపం వస్తుంటుంది నువ్వు మాత్రం చాలా లో వాయిస్లో మాడుతుంటావు చెవుకేసే అలా చెట్టు పడిపోతుంది చూస్తుంటే బ్రదర్ కదా అని అని ఇంజనీర్ సౌండ్ ఇంజనీర్ అంటారు అని అంటావు అని ఐ టోల్డ్ సో ఎట్ ఎ స్ట్రెచ్ తన్ హిట్ ఇట్ ద హోల్ థింగ్ ఐ థింక్ ఆల్ అవర్ ఫేవరెట్ సీన్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ దట్ ఫైట్ బిట్వీన్ చిట్టుబాబు అండ్ శేషనాయుడు ఆ కోపంగా వెళ్ళి ఆ ఫైర్తో పట్టుకొని can you please break down that scene for us sir ante adi ela concept chesaru ara shoot lo emaindi endukante screen ni chustunna appudu aa background score ki aa unna emotion ki i think everybody got goosebumps for that scene is that your favorite scene from the film uh, like putting can a variety inka ba ante scene ela thisina paduddi okay endukante aa situation create ayindi chaala saala adhe jarugutti endukante aa time ki audience kottalra kottalra idi telidra idi telidra ore adi ronald rambi nanam nanal radhi thani ఆడి కోపం వచ్చేస్తుంటుంది సో ఎలా తీసినా పడుద్ది ఓకే నేను బాధ తీసినా తెలియదు తర్వాత విషయం కానీ చాలా బాధ తీసుకుంటాను కానీ ఇంకా సిచ్యుయేషన్ అలా క్రియేట్ అవుద్ది ఏదైనా నేను అనేది ఏంటంటే స్క్రీన్ పేలో సిచ్యుయేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఆ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇంకేదైనా పడుద్ది నువ్వు చెత్త మాట అన్నా పడుద్ది ఓకే అంతలో తీసుకెళ్ళడం హోల్డ్ చేయడం ఆడిని పట్టు కూర్చోవడం చెప్పరా ఒక డైలాగ్ చెప్పరా అని ఆ చేత అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా పడుద్ది కరెక్ట్గా ఒక కౌంటర్ మనం పట్టుకోవాలి అంతే అంటే స్టార్టింగ్లో ఆ సీన్ కన్సీవ్ చేసినప్పుడు షూట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా డిఫరెంట్గా చేశారా ఈ ఫైనల్ వర్షన్ కాకుండా ఈ త్రీ సీన్స్ పంచాయతీ లవమానం జరగడం నైట్ తిరిగడం రైట్ అంటే ఒక యాడ్ అయింది ఏంటంటే అక్కడ అనుకోకుండా యాడ్ అయింది ఏంటంటే సోడా షాప్ కూడా చెప్పాలి రైట్ రైట్ అనుమానం జరిగింది నైట్ అన్న ఫాదర్ అన్నం తినలేదు రైట్ అయినా ఆ కోరి వేసేసుకున్నాడు నేను కలిసి ఫస్ట్ వచ్చేసింది అది ఇప్పుడు ఫస్ట్
ఏంటంటే మీ నాన్న కిలి రాలేదు అంటే ఎప్పుడు బోన్ చేసినప్పుడు కిలికి వస్తాడు కదా అని ఏమో మా నాన్న బోన్ చేయలేదు అని అడిగాడు సారీ హీరో క్యారెక్టర్ నేను బోన్ చేయలేదు అంటే నేను ఇంకేం బోన్ చేయబోతులే ఆడు మా చేసిన మాట మా మాటలకి నాకే కడుపు దొరికిపోయింది గాడి ఆడే మీ నాన్న కదా తిట్టుకుంటాడు పాపం అయ్యి బాబా ఈ బాబా అంత మాట అని ఇచ్చేటి అని అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అనేది ఆ కిల్లి మ్యాటర్ అక్కడ యాడ్ అయింది అండ్ చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అబ్బా రాయడానికి ఏదో ఒక ఏదో ఒక అండర్లైన్ చేయాలి అండర్లైన్ చేస్తే మ్యాటర్ ఇవ్వాలి అది కిల్లి అండర్లైన్ అనమాట అంటే కరెక్ట్ ఎమోషన్కి అక్కడ జరిగిన దానికి హీరో చెప్పడానికి ఒక కనెక్షన్ ఒకరికి ఆ సీన్ చూసినప్పుడు కొంతమందికి డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అంతకుముందు సీన్లో ఒకరు గోదావరిలో దూకేస్తే నువ్వు చెప్పేది వినపడకపోతే నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు కనపడ్డాయి అంటాడు కానీ అక్కడ అంత అవమానం జరిగాక వాళ్ళ నాన్నకి పంచాయతీ సీన్లో అన్నం తింటున్నప్పుడు ఆ బాధ అర్థం అవ్వలేదా నాన్న ఏడుస్తున్నాడు ఏదో ప్రాబ్లం అయింది అని అంటే వీళ్ళు అబద్ధం చేస్తున్నాడు కదా బాధ అని ఏ బాధ అంటే వీళ్ళు పొలం కట్టమంటున్నారు ఓకే వాడి ఫోకస్ అంతా దాని మీద ఫోకస్ అంతా వాళ్ళు ఏమి జరిమానా కట్టమంటున్నారు నాన్న కట్టమంటున్నాడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూర్ ఫిల్మ్స్లో ఒక ఫోక్ సాంగ్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్లో అండ్ ఇట్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ సినిమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అవర్ రికార్డింగ్ డాన్స్ కల్చర్ అది అది ఏంటని అని వై ఇస్ ఇట్ సో కన్సిస్టెంట్లీ దేర్ లైక్ యాక్చువల్గా ఒకటి నేను రెండు రకాల ఆన్సర్ చెప్పేస్తుంటా దీనికి అంటే రెండు కరెక్టే ఒక ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఐటమ్ సాంగ్ అనేది వద్దనుకున్నాను ఆర్యాలో అంటే చెయ్యా చెయ్యా సాంగ్ అని ఇష్టం నాకు బాగా అప్పట్లో సో అలాంటి ఏదో సాంగ్ ఉండాలి అనుకున్నాను కానీ చివరికి ఐటమ్ సాంగ్ అయిపోయింది దానికోసం నేను చాలా కోపడ్డు నా మీద నేను కోపడ్డాను ఐటమ్ సాంగ్ అనేది పెట్టేసి నా సినిమా అన్నట్టు కానీ ఎప్పుడైతే ఆ సాంగ్ పెద్ద హిట్ అయిందో నేను అది ఒక విద్య సూత్రం అనుకున్నాను దాన్ని ఫాలో అయిపోయాను దాన్ని ఫాలో అయిపోయాను అయితే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎలా వస్తుంది అంటే కొన్నిసార్లు మనకి ఇష్టం లేకుండా ఫాలో అవ్వు అది విద్య సూత్రం అయినా సరే అది ఐటమ్ సాంగ్ అనేది ఒక పెద్ద సినిమాని ఎక్కడో హైప్ తీసుకెళ్తుంది అన్న విషయం తెలిసినా కూడా కొన్నిసార్లు మనకు మనసు నచ్చపోతే చేయలేము అది నా మనసు ఎందుకు వచ్చింది అంటే చిన్నప్పుడు మేము పెట్టులు పుట్టినాం నీ ఫోక్లు బూతులు సాంగ్స్ అంటే రకరకాలు పాడుతుంటాం పెద్దలు పాడుతుంటారు ముసలు పాడుతుంటారు చాలా అందంగా పాడుతుంటారు దాన్ని కూడా బోల్డ్ అంత కామెడీ జరుగుతుంటుంది వెలకలు జరుగుతుంటుంది రికార్డింగ్ డ్యాన్స్లు అన్నీ మా కల్చర్లో వెరీ కామన్ చిన్నప్పుడు కల్చర్లో అవన్నీ ఇన్బిల్ట్ అది పెద్ద అది కొత్తగా అనిపించింది నాకు ఓకే నేను ఐటమ్ సాంగ్ పెడతాను కాబట్టి ఏదో తేడా తప్పు చేస్తాను అన్న ఫీలింగ్ కలగదు నాకు ఎందుకంటే అక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట సో ఎందుకో నాకు అది కాబట్టి ఐ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ మేబీ ఓకే రైట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ సంబడి వాంట్ టు ఆస్క్ రాహుల్ రవీంద్రన్ ఇప్పుడు యాక్టర్ అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అవ్వబోతున్నాను హీ వాంటెడ్ మీ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ మీరు కథ రాస్ స్టోరీ రాస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ అది ఎలా స్క్రీన్ మీద వస్తుంది ఆ విజువలైజేషన్ షార్ట్ డివిజన్ చేసేసుకుంటారా లేకపోతే అది ఓన్లీ ఆన్ ద సెట్ మీకు మీ సినిమాటోగ్రాఫర్ మధ్య డిస్కషన్స్తో వస్తుందా అండ్ డి యూ అసలు అసలు ఆలోచించిన ఆలోచించరు ఆలోచన ఆలోచన ఎందుకంటే నేను స్పాంటల్ మీద డిపెండ్ అయిపోతే ఎక్కువ ఎందుకంటే అక్కడ ఆర్టిస్టులు మూమెంట్ని బట్టి వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేశాను బట్టి అక్కడ నుంచి అంటే ఏదో ఒక సమ్టైమ్స్ కొన్ని కొంత లెన్స్ ఇన్ బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది ఇది బోల్డ్గా ఉండాలా లేకపోతే దూరంగా ఉండాలా లేకపోతే మూవ్ అవ్వాలా ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ఏదో అక్కడక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండొచ్చు కానీ అంటే మెయిన్ స్పాంటేనియస్గా ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని ఎందుకో ముందే డిస్కషన్లో చెప్పేస్తుంటాను సపోజ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే వెనకాల కెమెరా ఫాలో అవ్వాలి వెళ్ళి పే పట్టుకునే దానికి ఆ బిల్డప్కి దానికి ఏదో ముందే కొన్ని వచ్చేస్తాయి సో చాలా తక్కువ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ వస్తుంది మీతంతా స్పాంటేనియస్గా ఉంటుంది అక్కడ అండ్ ఎడిటింగ్ కూడా కావాలని చెప్పి ఎక్కువ షార్ట్స్ తీసేస్తారు లైక్ ఇస్ దాట్ యువర్ న్యాచురల్ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ వస్తుంది కాదు యాక్చువల్గా ఈ సినిమా ఎక్కువ షార్ట్ తీలేకపోయాను బికాస్ దీన్ని నారేటింగ్ స్టైల్ వేరు ఓకే నాకు ఎక్కువ కట్స్లో చెప్పడం ఇష్టం ఎక్కువ కట్స్ కావాలి చెప్పడం ఇష్టం అది సో అలా ఉంటుంది మిగతా సినిమాని కూడా ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా ఫ్లోకి నేచురల్గా క్యారెక్టర్స్ ఒకదానికి ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే విధానాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఎక్కువ కట్స్ వద్దనుకున్నాను యాక్చువల్గా ఓకే సో ఎక్కువ సింగిల్ షాట్ వేరే ట్రై చేయాలని ట్రై చేశారు అంటే ఎక్కువ ముందు సీన్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసేసి కంప్లీట్గా మొత్తం సీన్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసేసి ఏ ఆర్టిస్ట్ ఎక్కడ ఉంటాడో మనకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ వేరే వీటి రియాక్షన్ అవసరం లేకపోతే కెమెరా మూవ్ అయిపోయి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపో
ఎయిట్ రూమ్లో డైరెక్ట్గా పూజ చేసుకోవాలనిపిస్తే ఒకసారి నేను ఫ్రెండ్గా చెప్పాలంటే నేను సింగిల్ షాట్ తీసాను మా బ్రదర్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే బ్రదర్ ఇంటికి వస్తున్నాడు అందరు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు అందులో ఏం కట్ చేసే వాళ్ళు రియాక్షన్ వేస్తాం అది ఒక ఫ్లూ కదా అందరితోనూ అప్పుడే వస్తున్నాడు అందరూ ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నారు సో అది ఒక ఎవరో ఒకళ్ళు దాన్ని విట్నెస్ చేస్తున్నట్టు మొత్తం సీన్ అయిపోవాలనుకున్నాను విట్నెస్ చేస్తున్నట్టు సీన్ అయిపోవాలనుకున్నాను సో అలా వెళ్ళిపోయిన దాకా ఉండి మళ్ళీ అనిపించింది ఎందుకైనా లెంగ్త్ అయితే మళ్ళీ కట్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక క్లోజ్అప్ తీసాను దాంతో క్లోజ్అప్ కట్ చేసి ఎడిట్ పంపించాను దేవికి సుఖమైన గది డౌట్ వస్తుంది సింగిల్ షాట్ మీరు మధ్యలో కట్ చేశారేమో అని ఎందుకు కట్ చేశారని అడిగారు చాలా బాగుంది కదా అని అంటే సరే చూడు మరి నేను ఇట్లా ఉంది యాక్చువల్గా అని కట్ తీసేసి పంపించాను సో చాలా చోట్ల ఏంటంటే నాకు డైరెక్టర్ని ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీద కొంచెం జడ్జ్ డామినేట్ చేశాడు ఓకే చాలా ప్లేసెస్లో కట్ చేసేసాను సింగిల్ షాట్స్ కూడా ఒక్క సెకండ్ రెండు సెకండ్ కోసం కట్ చేసేసాను అంటే ఒక టూ త్రీ ప్లేసెస్ నాకు బాగా నచ్చిన కొరియోగ్రఫీ ఆ కొరియోగ్రఫీలో నేను ఇంకా ఇదైతే నేను స్వార్థం కాలించి డైరెక్టర్గా డైరెక్టర్ కోసం పేరు తెచ్చుకోవడం కోసం ఆలోచించకూడదు అని నిర్దాక్షిణ్యంగా కట్ చేస్తా ఓకే రైట్ సార్ ఇట్ వాజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ ప్లెజర్ టాక్ టు యూ సార్ బట్ బిఫోర్ ఐ లెట్ యూ గో లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యాడ్ క్వైట్ ఏ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ఫ్యూ సమ్ ఆఫ్ దమ్ మీ సినిమాలో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సినిమాలో టిల్ నా టైటిల్స్ టైటిల్స్ దగ్గర సార్ ఆఫ్ రివీల్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కానీ ఈ సినిమాకి అలా చేయలేదు అనమాట ఎందుకంటే ఇస్ దర్ పర్టికులర్ రీజన్ ఫర్ దాట్ కాదు యాక్చువల్గా తెగ ట్రై చేశాను మీ సినిమా కూడా రకరకాల టైటిల్స్ చేయించాను ఎందుకంటే అందరూ టైటిల్స్ కోరుకుంటున్నారు నేను మిస్ అవ్వకూడదు ఏదో కొత్తగా చేసేయాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ నుంచి కూడా దాని మీద తెగ ప్రయత్నం జరిగిపోయింది అంటే ఇప్పుడు రకరకాల పాత వస్తువులతో చూపించడం ఏదో రకరకాల లేకపోతే చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ ఏదో వేసి చేసాం చేసి చేసి అనిపించింది అంటే లెంగ్త్ పెరిగిపోయింది సినిమా లెంగ్త్ ఏంటంటే నేను మెల్లి సేమ్ అనమాట డైరెక్టర్ని జడ్జ్ నాలో ఉన్న ఒక 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 జడ్జ్ ఉంటాడు కదా దూరం నుంచి చూసే ప్రేక్షకుడు ఉంటాడు కదా జడ్జ్ నాకు ప్రేక్ష ప్రేక్షకుడు డామినేట్ చేశాడు ఓకే ఏదైనా చూసే ప్రేక్షకుడికి ముందు కథ ఇంపార్టెంట్ టైటిల్ కోసం తీసుకుంటే మొన్న ఇంకో త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది సో ఏదో టైటిల్ ఇచ్చాను సో సమ్మడి వాంటెడ్ టు నో ఇప్పుడు చిట్బాబు రామ్ లక్ష్మి ఓకే ఐ వెరీ సారీ ఐ నో పీ మీ పీపుల్ ఆర్ ఏంటంటే అందరూ కూడా నా టైటిల్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు కానీ చెప్పలేకపోయింది ఎందుకంటే నాకు కథ ఇంపార్టెంట్ నేను టైటిల్ కోసం ట్రై చేసి సెపరేట్గా అందరి చేత మెప్పించుకోవడం కన్నా ముందు సినిమా కథ చెప్పి కరెక్ట్గా అది మెప్పించడం కరెక్ట్ ఏమో అనిపించింది బాగా అనిపించింది అన్నమాట అందుకు చివరిలో విరమించుకుంది దాన్ని చమ్మడి వాంటెడ్ టు నో చిట్టుబాబు రామ్ లక్ష్మి ఒకే విలేజ్ నుంచి వచ్చారు రంగస్థలం కానీ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం మీట్ అయినప్పుడు ఇద్దరు ఎవరు అసలు పరిచయం లేనట్టే బిహేవ్ యాక్చువల్ అమ్మాయి బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటంటే అమ్మాయి అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో చదువుకునేది మదర్ లేదు యాక్చువల్గా ఓకే సో అంటే ఇక్కడ మదర్ పోయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చినట్టు లెక్క ఓకే షీ వాంటెడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద హోల్ తన ఫీల్డ్ అన్నీ సో అది ఒకసారి చెప్పడానికి ప్రయత్నించాం కానీ కుదరలేదు అది యాక్చువల్గా ఓకే అందుకే ఇస్ దర్ గోన్ బీ రంగస్థలం టూ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎండింగ్ సమ్డి అడ్వైజ్ యూ టు నాట్ మేక్ సీక్వల్ నో చేయమని చేయమన్నారు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ అవ్వడం ఐ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ ఐడియా వర్త్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అని అంటే మళ్ళీ ఇంత కష్టం క్రియేట్ అవ్వడం అన్ని క్యారెక్టర్స్ వెళ్ళిపోయాయి బ్రెయిన్లోకి అందరూ వెళ్ళిపోయి యూ షుడ్ డూ రంగస్థలం టూ అని సంగస్థలం టూ చేస్తే తను ఆల్రెడీ మిషన్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ అనేసుకోవాలి అనేసి అవే క్యాటర్స్ యూజ్ చేసి అలా కథ అలా కనీసం అలా కాకుండా నాకు మళ్ళీ విలేజ్ సంబంధించి ఒక మంచి కథ ఉంది ఒకవేళ చేస్తే రంగస్థలం అంటూ అని కాకుండా బికాస్ మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా దాన్ని వేరే కథగా చేయాలని ఉంది ఎందుకంటే నేను ఇలా అందరినీ ఇప్పుడు నా నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ లేకపోతే ఈ కథ చేయడం కోసం అందరిని అడగడం వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అడగడంలో నా పూట అంత మెట్టులో పోగపడింది సో ఇంకా నా దాహం తెలియదు అనమాట ఎలాగైతే లన్న వెళ్ళి రెండు సినిమాలు చేశాను భూల్లో ఇంకా రెండు సినిమాలు చేయాలి బోర్డు అంత కల్చర్ చూపించాలి ఉంది ఆ తహత ఎక్కువైపోయింది రైట్ రైట్ ఈ సినిమాలో ఎస్పెషలీ చాలా సీన్స్లో టూ డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ ఒకేసారి సో కామెడీ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్రామా అంటుంది అదేం చాలా కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ లేకపోతే బికాస్ ఆఫ్ సీన్ దాట్ ఈవెన్ నేను ఒక్కడి నేను ఇంటర్వెల్ సీన్లో నవ్వు వస్తుంటుంది బట్ సచ్ అన్ ఎక్సైటింగ్ సీన్ ఎందుకంటే అంటే రెండు ఫీల్ అవుతాను అందుకే నేను అలా రాసేయగలుగుతున్నాను ఏమో తెలియదు అంటే రాసేటప్పుడు రాసేటప్పుడు అనిపిస్తుంది నవ్వు అనిపిస్తే మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది నేను రెండు ఒకేసారి అది ఫీల్ అవుతున్నాను ఏ
అది అలా ఉండిపోయింది సో అది కంటిన్యూ అయింది ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ కుమార్ బాబు ఇస్ దర్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఇన్ ద హోల్ విలేజ్ హూ నోస్ అబౌట్ దక్షిణమూర్తిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరైనా ఉన్నారా లేకపోతే అసలు ఎవరికి తెలియదు అతని ఏంటి ఫ్యామిలీ ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అని ఎందుకంటే ఇట్ కమ్స్ అస్ అ బిగ్ సర్ప్రైజ్ టు చిట్టుబాబు ఆల్సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో వన్ నోస్ అబౌట్ కుమార్ బాబుస్ ఎఫ్ఐఆర్ అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇవి ఎవరో నోస్ అబౌట్ దక్షిణమూర్తి ఫ్యామిలీ వాట్స్ యువర్ అడ్వైస్ టు యంగ్ రైటర్స్ అండ్ డిరెక్టర్స్ లైక్ a lot of people look up to you right mm-hmm. so what what is your advice to all these aspiring writers and directors amma sadanga na ka cheri chesthe ne shake patan just write it that's it okay just take a pen white yeah. paper just write it whatever you feel right adhe ma movie chustunte ma ante anadi kada mundu cheppedan ante meer anta ante na ganpichina ma baga nenu baga fail ayindi chaala sarlu ante mana edo pedi create chestamo pedi creator avana kaadu meelo ఒక మంచి జడ్జ్ ఉంటే యువర్ సక్సెస్ఫుల్ మంచి రైటర్ ఉంటే కాదు దట్స్ మై అడ్వైజ్ అంటే అందరు సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ దే ఆర్ గుడ్ జడ్జెస్ ఓకే అంటే నాట్ నెసెసరీ టు బీ గ్రేట్ క్రియేటర్స్ ఓకే సో అందులో నేను ఒకటి జడ్జింగ్ ఈ వర్క్ అవుతుందా లేదా డైలాగ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా ఓకే సో దానికి ఎక్కువ మార్క్స్ పడతాయి దాంట్లోనే దాని సక్సెస్ దాగా ఉంటుంది కానీ నువ్వు గొప్ప ప్రాసెస్ అవ్వాలా అని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు ఇది ఉపయోగపడుతుందా ఇది ఉపయోగపడదా ఓకే ఇది కరెక్ట్ అనే కదా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుతుందా లేదా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇక్కడ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ పోతుందా ఇదంతా ఎప్పుడు ఆ సర్కస్ జరుగుతుండదు బ్రెయిన్లో ఒకసారి మిస్ అన్నిసార్లు జరగదు కొన్నిసార్లు మిస్ అయిపోతుండొచ్చు కానీ ఈ సర్కస్ ఎప్పుడు జరుగుతుండదు సో నువ్వు మంచి జడ్జి కావాలి ఫస్ట్ మంచి రైటర్ కానకర్లేదు మధ్యలో ఒకరికి డౌట్ వచ్చింది అక్కడ చిట్టుబాబు కుమార్ బాబుతో అంటాడు కదా ఆ ఎస్ఐ పేరు గుర్తుపెట్టుకో తర్వాత కుమ్మేద్దాం అది ఏంటి ఏమైనా అవుతుందా తర్వాత మీరు అనుకున్నారా లేకపోతే అనుకున్నా యాక్చువల్గా ఐటమ్ సాంగ్ అప్పుడు ఎస్ఐ వస్తాడు అని కుమ్మేస్తారు అనుకున్నాం అచ్చా ఐటమ్ సాంగ్ లో ఐటమ్ సాంగ్ లో కానీ ఏమైంది అంటే అని అతను కూడా పిలిపించాం అది చూడ్ చేద్దామని ఇదో సాంగ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనిపించింది ఓకే ఇది చిట్టుబాబు ఎవరిని వదలడు పది తీసుకుంటాడు ఫామ్ మీద పగబట్టినాడు సో అనుకుని షూట్ చేద్దాం అనుకోవడం ఏంటంటే మంచి ఐటమ్ సాంగ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనవసరంగా సో ఎక్కువ లాజిక్స్ పోకూడదు అని చెప్పి వదిలేసాను మన వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ యువర్ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అండ్ మీరు యాక్టర్స్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సెట్లో అలా చాలామందికి మల్టిపుల్ టేక్స్ చేస్తారండి అండ్ దెన్ అండ్ దెన్ యూ టెల్ దెమ్ ఇన్ ఎండ్ టేక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ షార్ట్స్ అండ్ ఆ ఫైనల్ షార్ట్ అది అవ్వాలండి అంటే రంగస్థలం కానీ మిగతా సినిమాలో కూడా అలా చేస్తారా లేకపోతే ఇస్ ఎట్ జస్ట్ రూమర్ అండి మ్యాక్సిమం ఏంటంటే నాకు ఏదైనా మిస్ అవుతుంది అనుకో కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న వాటికి కూడా నాకు చాలా ఉంటుంది సెట్లో ఎక్కడ రావడం మూవీ వేయడు అది బాగాలేదు అనుకుని యాక్టర్ని బంధ పెడుతూ ఉండొచ్చు లేదా యాక్టర్స్లోనే ఏదో హ్యాండ్ ఇలా కాదు ఇలా ఉండాల్సింది బాగుంటుందేమో అది ఇన్ఫీరియర్గా ఉందా లేదా ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికి ఎక్కడెక్కడో బాగా లోపల కొడుతుంటుంది అది కొన్నిసార్లు అబ్సెషన్ అది పర్ఫెక్షన్ కూడా చెప్పలేం కొన్నిసార్లు అబ్సెషన్ కూడా పర్ఫెక్షన్ అనే పేరు ఉంటుంది నా దృష్టిలో పర్ఫెక్షన్ కానీ అబ్సెషన్ ఎక్కువ ఇంకా దాని ఏం చేయలేదు నేను దాన్ని దాటుకోలేను చాలాసార్లు నేను ఓసిడీ క్యాండిడేట్ని నాకు ఓసిడీ ఉంది బాగా వాటి అవేర్నెస్ దాని నుంచి బయట రావడానికి ట్రై చేస్తుంటాను నేను సో సమ్టైమ్స్ నేను మంచిగా వచ్చేసి ఉండొచ్చు కూడా దాన్ని అబ్సెసివ్గా మళ్ళీ తీరని ట్రై చేస్తూ ఉండొచ్చు అది జరుగుతుంటుంది చాలాసార్లు మీరు కథ రాస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ సీన్లో ఆర్ఆర్ ఇలా వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారా లేకపోతే అది అసలు మొత్తం దేవి చూసుకుంటాడు నేను అసలు ఆర్ఆర్ దృష్టిలో పెట్టుకోను కానీ ఏ పాయింట్లో షార్ట్ అవుద్ది అని మాత్రం ఫీల్ అవుతాను ఓకే కథ రాసినప్పుడు అది తెలిసిపోతుంది మెయిన్ తీసినప్పుడు ఓకే తీసినప్పుడు ఏ పాయింట్లో షార్ట్ అవుతుంది అనేది ఫీల్ మాత్రం ఉంటుంది ఇక్కడ సైనస్ ఉండాలనే ఫీల్ తెలుస్తుంది అంతేగాని వేరే ఒక సపరేట్ ఒక మ్యూజిక్ ఊహించుకుని షార్ట్ తీయడం లేకపోతే ఇక్కడ మ్యూజిక్ షా అంటే ఇలా ఉండాలి మ్యూజిక్ అనుకుని మాత్రం తీయను అసలు నేను అది బ్రెయిన్లో ఉండదు అసలు తీసుకు ఎందుకంటే అది ఉంది అంటే కనుక నేను నేను తీసిన దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వస్తే ఇంకా ఎన్హెన్స్ అవుద్ది ఇది ఆల్రెడీ ముందే ఉంటే కనుక నాకు వచ్చేదే అదే రేంజ్లో ఉంటుంది అని ఫీలింగ్ నాకు సో వచ్చేది ముందు చూసినప్పుడే ఎడిట్లో చూసినప్పుడే చాలా గొప్పగా అనిపించాలి తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ రీకార్డింగ్ యాడ్ అయ్యి అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి Do you have any favorite authors, you know, uh, favorite books? Chalam. Chalam. Mm-hmm. Okay. Right. Uh, okay. Why a deaf character for Charan? And if you don't have a disability, it could have been very different. Mm-hmm.
బట్ బట్ మా రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది అందులో బుచ్చి అని ఉన్నాడు తను ఏంటంటే సార్ ఇలా కాదు మీరు క్యాటరేషన్ సినిమా చేయట్లేదు ఈ మధ్య వదిలేశారు ఇలాంటి క్యాటర్తో మీరు చేస్తే డెఫినెట్గా ఇది అంటే మీరు అన్నీ వెతికేస్తారు రకరకాల రాస్తారు దీన్ని దాన్ని మొత్తం బాగా చేస్తారు అని తన వదల పట్టు ఇంకా బాగుంటుంది అని సో బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ రంగస్థల సినిమాలో ఎస్పెషలీ ప్రతిసారి ఏదో కాన్ఫ్రంటేషన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు దగ్గర దగ్గరలో దేవుడు రెఫరెన్స్ కానీ హరికథ కానీ దర్ ఇస్ సమ్ ఎలిమెంట్ దర్ లైక్ వాట్ వాస్ ద రీజన్ బిహైండ్ అంటే చిన్నప్పుడు అన్నీ చూస్తుంటాను కదా నేను ఏదో పెట్టాలని ట్రై చేశాను ఎప్పుడు హరికథ చూసాను హరికథ పెట్టాలి లేకపోతే ఇంకేది ఉంటే అది మొత్తం మీద ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారని నేను ట్రై చేశాను అనమాట ఇంకా లాస్ట్ మినిట్లో ఏమి అంటే ఏదో విధంగా ఎక్కడో చోట ఆ ఫైట్ అనేది కూడా ఒరిజినల్ సీక్వెన్స్ కాదు అది హరికథ జరుగుతున్నప్పుడు జరుగుతుంది కదా ఒరిజినల్ హరికథ లేదు హరికథ లేదు కానీ అప్పుడుకప్పుడు ఏంటంటే ఏమనిపించింది అంటే ఇటు ఊరంతా తిప్పి వీళ్ళని ఊరంతా తిప్పి కొట్టాలి అది కాన్సెప్ట్ వచ్చారుగా సో ఊరంతా తిప్పి కొట్టారంటే ఆల్రెడీ అజయ్ ఘోష్ ఆల్రెడీ లెగ్ ప్రాబ్లం అయింది ఆయనకి తను పరిగెట్టలేడు సో ఎక్కువ డూప్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి ఊరంతా తిప్పే బదులు ఊరంతా ఒక చోటు ఉంటే అక్కడికి పడగొట్టచ్చు కదా అనిపించింది వెంటనే హరికథ వాళ్ళలేదు మనం ఇంతవరకు హరికథను పిలిపించాలి అని సో గంట షూటింగ్ ఆగింది ఇప్పుడు హరికథలు పిలిపించాం ఎవరు చెప్తారో వాళ్ళు పిలిపించాం సో ఇట్ వెంట లైక్ దట్ అండ్ నాకు నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామి కథ చెప్పించే వాళ్ళం ఊళ్ళో అది పెట్టలేకపోయింది పొరపాటున అంటే అంటే నాకు ఇలాంటివన్నీ పెట్టాలని ఉండేది సార్ అది అది ఎక్కడైనా సరే ఇంకో పెట్టి చేద్దామని టెక్ట్ ట్రై చేసాను కుదరలేదు రైట్ రైట్ విత్ మై లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంటెడ్ టు నో వెన్ యూ గోన్ వర్క్ విత్ మహేష్ బాబు అగైన్ నో వన్ తర్వాత ఏదైనా ప్లాన్ ఉందా లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో ఛాన్స్ వెరీ సూన్ వెరీ సూన్ మేబీ ప్రభాస్తో ఏదో టాపిక్ వస్తుంది ఇంకా కరెక్ట్గా అది ఫైనల్స్ కాలేదు ఓకే బట్ ఐమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ అంటే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు వన్కి నువ్వు బదులు తీసుకోవాలి బదులు తీసుకోవాలనుకుంటే ఉన్నాను కదా బట్ అవకాశం రావాలి నాకు వస్తే డెఫినెట్లీ వెళ్ళి బట్ డి యూ రిగ్రెట్ దట్ యూ డిన్ డూ డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఆయన కావాల్సిన స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు నాకు వన్ సినిమా విషయంలో పూర్తిగా నమ్మారు ఇప్పుడే తను చీట్ చేసినట్టు ఫీల్ అవుతుంటాను ఇప్పుడు దూరం నుంచి ఒరే ఎంత మంచి ఛాన్స్ ఇస్తే చీట్ చేస్తే అనిపిస్తుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇట్ వాజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ ప్లెజర్ టాకింగ్ టు యూ ఇంత ఇంత టైం అయితే స్పెండ్ చేసి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అబౌట్ యంగ్సలమ్ అండ్ ఐ రియలీ హోప్ దట్ యూ గో ఆన్ టు మేక్ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ హేమంత్ నువ్వు బాగా నడిచావు హాయ్ దిస్ ఇస్ సుకుమార్ యు ఆర్ వాచింగ్ మీ ఆన్ ఫిల్మ్ కంపెనీ అండ్ సౌత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అని హేమంత్ చెప్పాను అన్నాడు